வணக்கம் இது டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனல் நம்ம வந்து யூனிட் எயிட் லெசன்ஸ் பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் இந்த பாடம் வந்து பத்தாம் வகுப்புலேருந்து பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் ஸோ இந்த வீடியோவில் வேலூர் புரட்சியை பற்றி பார்க்க போகிறோம் வேலூர் புரட்சி நடந்த வருடம் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு இதில் வந்து பத்தாம் வகுப்பில் என்னெல்லாம் கொடுத்துருக்காங்களோ அது எல்லாமே வந்து பார்க்க போகிறோம் தென் தமிழகத்தில் பாளையக்காரர்கள் எல்லாரையும் கட்டுப்படுத்துறதுக்கு முன்னாடியே கிழக்கு இந்திய கம்பெனி வந்து ஆயிரத்தி எழுநூற்றி தொண்ணூற்றி ரெண்டில் திப்புவோட ஒரு போர் பண்ணிச்சு அந்த போரோட முடிவில் சேலம் மற்றும் திண்டுக்கல் வருவாய் மாவட்டங்களை வந்து இந்த கம்பெனி வந்து வாங்கிட்டு திப்பு கூட ஒரு போர் பண்ணாங்க அது மூலமாக வந்து சேலமும் திண்டுக்கல் இந்த மாவட்டங்கள் வந்து அவங்களுக்கு கிடைச்சிது ஆயிரத்தி எழுநூற்றி நடந்த ஆங்கில மைசூர் போரோட முடிவில் கோயம்புத்தூரையாக வந்து அவங்க இணைச்சிக்கிட்டாங்க ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் தஞ்சாவூரோட அரசர் அந்த பகுதியோட இறையாண்மை உரிமையை வந்து ஆங்கிலேயருக்கு விட்டு கொடுத்தாரு அதே ஆண்டு வந்து கப்பம் கட்டுற நிலைக்கும் அவர் வந்து தள்ளப்பட்டார் தஞ்சாவூரும் அவங்க கைக்கு போயிடுச்சு அந்த மன்னர் வந்து க கப்பம் கட்டுற நிலைமைக்கு ஆயிரத்தி எழுநூத்தி தொண்ணூத்தி எட்டில் போயிட்டார் ஸோ அடுத்து வந்து கட்டபொம்மன் எதிர்த்தது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி தொண்ணூத்தொம்பது மருது சகோதரர்கள் எதிர்த்தது வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்று இதெல்லாம் ஒடுக்குனதுக்கு அப்புறம் பிரிட்டிஷார் வந்து ஆட்காடு நவாபை விஸ்வாசமற்றவர் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் மேலே ஒரு குற்றம் சுமத்தி அவர் மேலே கட்டாயப்படுத்தி ஒரு ஒப்பந்தத்தை திணிச்சாங்க ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்றில் ஏற்பட்ட இந்த ஒப்பந்தத்தின்படி ஆட்காடு நவாப் வந்து வட ஆட்காடு தென் ஆட்காடு திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை திருநெல்வேலி இந்த மாவட்டங்களை ஸோ அதை வந்து நிர்வகிக்கிற அதிகாரத்தோடு ஒப்படைத்து விடணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் ஆட்காடு நவம் கூட போட்டுக்கிட்டாங்க என்னென்ன மாவட்டம்னா வட ஆட்காடு தென் ஆட்காடு திருச்சிராப்பள்ளி மதுரை திருநெல்வேலி ஸோ இந்த மாவட்டங்களெல்லாம் ஒப்படைக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒப்பந்தம் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்றில் ஆட்காடு நவ கூட பிரிட்டிஷார் வந்து பண்ணிக்கிட்டாங்க அடுத்து இந்திய வீரர்களோட மனக்குறை என்ன மனக்குறை இருந்துச்சுன்னு அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்கலாம் ஸோ இருந்தால் கூட எதிர்ப்பு அப்படிங்கிறது கம்மியாகலை சிற்றரசர்களை வந்து வெளியேற்றிட்டாங்க நிலச்சுவாந்தாரர்களையும் வெளியேற்றினாங்க இது வந்து கம்பெனி அரசுக்கு எதிராக எதிர்கால து திட்டம் குறித்து யோசிச்சுட்டே இருந்தாங்க என்ன பண்ணலாம் பிரிட்டிஷாருக்கு எதிராக என்ன பண்ணலாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு யோசிச்சுட்டே இருந்தாங்க இதோட விளைவாக வெளிப்பட்டது தான் இந்த ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறாம் ஆண்டு வேலூர் புரட்சி புரட்சியோட இறுதியாக என்ன நடந்துச்சுன்னா அந்நிய ஆட்சியை தூக்கி எறிகிறத நோக்கமாக வச்சுருந்தது சரி இந்த ஆட்சியை வேணாம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு தூக்கி எறியணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு நோக்கமாக வச்சுட்டு புரட்சி பண்ணாங்க பிரிட்டிஷார் ஒரு ஆணவத்தில் சிப்பாயா பணியாற்றினவங்களுக்கு ரொம்ப கம்மியான ஊதியம் தான் கொடுத்தாங்க பதவி உயர்வு அப்படிங்கிறது அதுக்கான வாய்ப்பு வந்து கம்மியாக தான் இருந்துச்சு இதெல்லாம் வந்து இதெல்லாமே அவங்களுக்கு கோபமாக இருந்துச்சு அந்த கோபத்தோடு தான் அவங்க வேலை செஞ்சிட்டு இருந்தாங்க ஸோ அவங்களோட சமூக சமய நம்பிக்கைகளுக்கும் இந்த ஆங்கிலேய அதிகாரிகள் வந்து ரொம்ப கம்மியாக தான் மதிப்பு கொடுத்தாங்க இதுவும் வந்து அவங்களோட கோபத்தை வந்து இன்னும் ஸ்ட்ராங் ஆனிச்சு வீரர்கள் விவசாய பின்னணி கொண்ட வீரர்களோட வேளாண் சிக்கலும் அவங்கள மேலும் வந்து சிரமப்படுத்துனுச்சு சோதனை அடிப்படையில் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட நில குத்தகை முறையில் ஒரு நிலையற்ற தன்மை காணப்பட்டதுனாலும் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி அஞ்சில் பஞ்சம் ஏற்பட்டதுனாலும் பல சிப்பாய்களோட குடும்பங்கள் அந்த பொருளாதார நெருக்கடியை வந்து சந்திச்சது திப்புவோட மகன்களும் அவரோட குடும்பத்தினரும் வேலூர் கோட்டையில் சிறை வைக்கப்பட்டிருந்த வேலையில் அவங்க வந்து அவங்களோட அதிருப்தியை வெளிப்படுத்தும் அந்த வாய்ப்பு வந்து தேடி வந்துச்சு புரட்சி ஏற்படுவதற்கான இயக்க சக்தியாக யார் இருந்ததுன்னா தலைமை தளபதி சர் ஜான் கிரடாக் வெளியிட்ட புதிய இராணுவ விதிமுறை வந்துச்சு ஸோ அந்த சமயத்தில் தான் வந்து தலைமை தளபதி சர் ஜான் கிரடாக் வந்து ஒரு புதுசாக வந்து ஒரு இராணுவ விதிமுறையை கொண்டு வர்றாரு இந்த புதிய விதிமுறைகளின்படி இந்திய வீரர்கள் வந்து சீருடையில் இருக்கும்போது சாதி அடையாளங்களையோ காதணிகளையோ அணியக்கூடாது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கேட்டுக்கிட்டாங்க ஸோ அவங்க வந்து தாடையை முழுமையாக சவரம் செய்கிறதுக்கும் மீசைய ஒரே வாணியில் வச்சுக்கிறதுக்கும் அறிவுறுத்தப்பட்டாங்க என்ன சொல்லியிருக்காங்க சாதி அடையாளங்கள் எதுவும் போடக்கூடாது அதாவது யூனிஃபார்மில் இருக்கும்போது சாதி அடையாளம் எதுவும் போடக்கூடாது காதணியெல்லாம் அணியக்கூடாதுன்னு சொல்லி சொன்னாங்க அது மாதிரிக்கு அவங்க தாடையை வந்து முழுமை முழுசாக வந்து ஷேவ் பண்ணணும் மீசையை வந்து ஒரே வாணியில் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டு சொன்னாங்க அதுக்கப்புறம் ஒரு புதுசாக ஒரு தலைப்பாகையும் வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க ஸோ அது வந்து எரிகிற நெருப்பில் எண்ணெயை சேர்க்குற மாதிரி இருந்துச்சு ரொம்ப வந்து ஆட்சேபனைக்குரிய ஒரு செயலாக அது இருந்துச்சு தலைப்பாகையில் வைக்கப்படுற விலங்கு தோளினாலான லட்சணி ஒன்று இருந்துச்சு தலைப்பாகையில் வைக்கப்படுறது வந்து விலங்கு தோளினாலானதாக இருந்துச்சு புதிய தலைப்பாகை அணிகிறதுல தங்களுக்கு உடன்பாடு
ஸோ அதுக்கப்புறம் புரட்சி வெளிச்சது ஸோ இப்போது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு ஜூலை பத்தில் அதிகாலையிலேயே முதல் மற்றும் இருபத்தி மூன்றாம் படைப்பிரிவுகளோட இந்திய சிப்பாய்கள் வந்து துப்பாக்கிகளோட முழக்கத்தோட புரட்சியில் இறங்கினாங்க கோட்டை காவற்படையில் உயர் பொகு பொறுப்பு வகிச்சது யாருனா கர்னல் பேன்கோத் இவர் தான் வந்து முதல்ல பலியானது ஸோ முதல்ல வந்து வேலூர் புரட்சியில் முதல்ல பலியானது யாருன்னு கேட்டால் கர்னல் பேன்கோட்டர் ஸோ எந்த படைப்பிரிவுகள் வந்து புரட்சியில் இறங்கினாங்கன்னு கேட்டால் முதல் மற்றும் இருபத்தி மூன்றாம் படைப்பிரிவுகள் தான் வந்து புரட்சியில் ஈடுபட்டாங்க ஸோ அடுத்து தான் வந்து இருபத்தி மூன்றாம் படைப்பிரிவை சேர்ந்த கர்னல் மீக்க அரசு அப்படிங்கிறவர் கொல்லப்பட்டார் இருபத்தி மூன்றாம் படைப்பிரிவை சேர்ந்த கர்னல் மீக்க அரசு வந்து கொல்லப்பட்டார் கோட்டையை கடந்து சென்று கொண்டிருந்த மேஜர் ஆம்ஸ்ட்ராங் துப்பாக்கிகளோட முழக்கத்தை கேட்டார் ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து என்ன அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்க்குறதுக்குள்ளே அவரை அவரை வந்து அவரையும் வந்து கொண்டுட்டாங்க ஏறத்தாழ பனிரெண்டுக்கும் அதிகமான அதிகாரிகளை வந்து அடுத்த ஒரு மணி நேரத்துக்குள்ளே கொல்லப்பட்டாங்க ஸோ இதுதான் வந்து வேலூர் கோட்டை ஸோ அவங்கள வந்து அப்படி கொல்லப்பட்டவங்கள லெப்டினன்ட் எல்லி அப்படிங்கிறவரும் லெப்டினன்ட் பாப் ஹாம் அப்படிங்கிறவரும் பிரிட்டிஷ் மன்னரோட படைப்பிரிவை சேர்ந்தவங்க லெப்டினன்ட் எல்லி லெப்டினன்ட் பாப் ஹாம் எங்கள் ரெண்டு பேருமே கொல்லப்பட்டாங்க ரெண்டு பேருமே பிரிட்டிஷ் மன்னரோட படைப்பிரிவை சேர்ந்தவங்க அடுத்து ஜில்லஸ்பியோட கொடுங்கோன்மை கோட்டைக்கு வெளியே இருந்த மேஜர் கூட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் ஆட்காட்டோட குதிரைப்பட தளபதியாக இருந்த கர்னல் ஜில்லஸ்பிக்கு தகவல் கொடுத்தார் கூட்ஸ் அப்படிங்கிறவர் தான் தகவலை கொடுக்குறாரு இது மாதிரி ஒன்று நடக்குது அப்படின்னு சொல்லிட்டு கர்னல் ஜில்லஸ்பிக்கு தகவல் கொடுக்குறாரு அடுத்தது கேப்டன் எங் இவரை கூப்பிட்டுக்கிட்டு குதிரை படைப்பிரிவோட காலை ஒன்பது மணிக்கு கர்னல் ஜில்லஸ்பி வந்து கோட்டைக்கு வர்றாரு கேப்டன் எங் அப்படிங்கிற ஒரு தலைமையில் ஒரு குதிரை படைப்பிரிவை அழைச்சிட்டு ஒன்பது மணிக்கு ஜில்லஸ்பி கோட்டைக்கு வர்றாரு ஸோ இதற்கிடையில் புரட்சிக்காரர்கள் வந்து திப்புவோட மூத்த மகனான பதே ஹைதரை வந்து புதிய மன்னராக பிரகடனம் செய்து மைசூர் சுல்தானோட புலி கொடிய கோட்டையில் ஏற்றியிருந்தாங்க போர் விதிமுறைகள் எதையும் பொருட்படுத்தாமல் ஜில்லஸ்பி வீரர்களோட ஜில்லஸ்பி வந்து வீரர்களோட புரட்சியை வந்து வன்மையாக ஒடுக்குனார் ஸோ எதுவுமே அவர் கண்டுக்கல போர் விதிமுறைகள் எதையுமே பார்க்காம ஜில்லஸ்பி வந்து வீரர்களோட புரட்சியை அடக்கணும் அப்படிங்கிற ஒரே என்ன திறந்தார் நேரில் பார்த்த ஒருத்தரோட வாக்குமூலப்படி என்ன சொல்லியிருக்காங்கன்னா கோட்டையில் மட்டும் எண்ணூறு வீரர்கள் வந்து பிணமாக கிடந்ததாக பதிவு செய்யப்பட்டிருக்கு திருச்சிராப்பள்ளியிலும் வேலூரிலும் அறுநூறு வீரர்கள் வந்து விசாரணை எதிர்நோக்கி சிறையில் அடைக்கப்பட்டாங்க ஸோ கோட்டையில் மட்டும் எண்ணூறு வீரர்கள் வந்து பிணமாக கிடந்ததாக பதிவு செஞ்சுருக்காங்க திருச்சிராப்பள்ளியிலும் வேலூரிலும் அறுநூறு வீரர்கள் வந்து விசாரணையை பார்த்துட்டு சிறையில் அடி விசாரணையை பண்ணிட்டு பண்ணணும் அடைகிறதுக்காக சிறையில் அடைக்க அடைச்சாங்க புரட்சியோட பின் விளைவுகள் அதுக்கப்புறம் விளைவுகள் என்ன இருந்துச்சுன்னு பார்க்கலாம் நீதிமன்ற விசாரணைக்கு அப்புறம் குற்றவாளிகள் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நிரூபிக்கப்பட்ட ஆறு நபர்கள் வந்து பீரங்கியில் கட்டிய நிலையில் சுடப்பட்டும் ஐந்து நபர்கள் வந்து துப்பாக்கியால் சுடப்பட்டும் எட்டு நபர்கள் வந்து தூக்கிலிடப்பட்டும் கொல்லப்பட்டாங்க நீதிமன்ற விசாரணை பண்ணுவாங்க அந்த குற்றவாளின்னு சொல்லப்பட்ட நபர்களுக்கு வந்து தண்டனை வழங்கப்பட்டிருக்கு திப்புவோட மகன்களை கல்கத்தாவுக்கு அனுப்ப உத்தரவிடப்பட்டுருச்சு ஸோ எங்கே அனுப்புகிறாங்க கல்கத்தாவுக்கு அனுப்புறதுக்கு உத்தரவிடப்பட்டாங்க கலவரத்தை அடக்குறதில் ஈடுபட்ட அதிகாரிகளுக்கு வந்து பரிசு தொகையும் பதவி உயரும் கொடுக்கப்பட்டது கர்னல் ஜில்லஸ்பி அப்படிங்கிறவர்களுக்கு ஏழாயிரம் பக்கோடாக்கள் வந்து வெகுமதியாக கொடுக்கப்பட்டுச்சு சிறந்தா கூட தலைமை தளபதி ஜான் கிரடாக்கும் உதவி தளபதி அக்னியும் ஆளுநர் வில்லியம் பெண்டிங்கும் என்ன பண்ணாங்கன்னா ஸோ இவங்க தான் அந்த பிரச்சனைக்கு காரணம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவங்கள டீம் ப்ரொமோட் பண்ணாங்க ஆ சரி அவங்கள வந்து பணி நீக்கமே பண்ணாங்க பணி நீக்கம் செஞ்சதோடு அவங்க வந்து இங்கிலாந்துக்கு திருப்பி கூப்பிட்டுக்கிட்டாங்க அதுக்கப்புறம் புதிய இராணுவ விதிமுறைகள் வந்து ஸோ இது மாதிரி புதுசாக அறிமுகப்படுத்தினாங்களே தலைப்பாக இது எல்லாமே வந்து திரும்ப பெறப்பட்டுச்சு ஸோ யாரெல்லாம் வந்து பணி நீக்கம் செஞ்சாங்க அப்படின்னா பார்த்துக்கோங்க வில்லியம் பெண்டிங் ஒருத்தர் அதுக்கப்புறம் வந்து ஜான் கிரடாக் இந்த புதிய இராணுவ விதிமுறையை கொண்டு வந்தவர் ஜான் கிரடாக் அவர் அதுக்கப்புறம் உதவி தளபதி அக்னியும் அதுக்கப்புறம் ஆளுநராக இருந்த வில்லியம் பெண்டிங் இவங்களெல்லாம் வந்து பணி நீக்கம் செஞ்சாங்க அடுத்து புரட்சியை பற்றிய மதிப்பீடு இந்த புரட்சினால் என்ன நடந்துச்சு அப்படின்னா வெளியிலிருந்து உடனடியாக எந்தவித உதவியும் கிடைக்காத காரணத்தினால தான் இந்த வேலூர் புரட்சி வந்து தோல்வியுட்டுச்சு சமீப கால ஆய்வுகளின் வழியாக நம்ம தெரிஞ்சுக்கிட்டது என்னென்னா புரட்சிக்கான ஏற்பாடுகளை வந்து இருபத்தி மூன்றாம் படைப்பிரிவோட இரண்டாவது பட்டாளத்தை சேர்ந்த பட்டாளத்தை சேர்ந்த சகோதரர்களான ஷேக் ஆடமும் ஷேக் ஹமீதும் ஷேக் ஆடமும் ஷேக் ஹமீதும் அதுக்கப்புறம் ஜமைதாரரான ஷேக் ஹுசைனும் ஒன்றாம் படைப்பிரிவோட ஒன்றாம் பட்டாளத்தை சேர்ந்த இரு சுபைதாரர்களும் 
ஜமேதார் ஷிக் ஹாசிமும் சிறப்பாக செஞ்சிருந்ததாக தெரியுது ஸோ இவங்கெல்லாம் வந்து சிறப்பாக செஞ்சிருந்ததாக சொல்கிறாங்க ஸோ எந்த பெ படைப்பிரிவை சேர்ந்தவங்க அவங்க பேர் என்னங்கிற மட்டும் பார்த்துக்கோங்க இருபத்தி மூன்றாம் படைப்பிரிவோட இரண்டாவது பட்டாளத்தையே சேர்ந்த சுபேதார் ஷேக் ஆடம் ஷேக் ஹமீ ஷேக் ஹமீது அதுக்கப்புறம் ஜமைத்தார் ஷேக் ஹுசைன் இவங்களும் ஒன்றாவது படைப்பிரிவோட ஒன்றாவது பட்டாளத்தையே சேர்ந்த ரெண்டு சுபேதாரும் ஜமைத்தார் ஷேக் ஹாசிம் ஸோ இங்கே வந்து இருபத்தி மூன்றாம் பட் படைப்பிரிவில் வந்து ஷேக் ஹுசைன் இங்கே வந்து ஒன்றாம் படைப்பிரிவில் ஜமைத்தார் யாருன்னா ஷேக் ஹாசி இவங்கெல்லாம் வந்து சிறப்பாக செஞ்சிருந்ததாக தெரியுது ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் ஆண்டு பெரும் கழகத்திற்கான ஒரு அந்த கழகத்துக்கு முன்னாடி எல்லாத்தையும் வச்சு ஒரு புரட்சி வந்துச்சுன்னா அது வேலை புரட்சி தான் ஒரே வித்தியாசம் என்னென்னாக்கா கழகத்தை தொடர்ந்து எந்த உள்நாட்டு கிளர்ச்சியும் வந்து ஏற்படலை இதுதான் வந்து வித்தியாசம் ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆண்டு புரட்சியானது வேலூர் கோட்டையோட முடிஞ்சிடல ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து பெல்லாரி வாலஜாபாத் ஹைதராபாத் பெங்களூரு நந்தி துர்க்கம் சங்கரி துர்க்கம் இந்த இடங்கள்லேயும் வந்து அது எதிரொலிச்சது பெல்லாரி வாலஜாபாத் ஹைதராபாத் பெங்களூரு நந்தி துர்க்கம் சங்கரி துர்க்கம் இந்த இடங்களையும் அது எதிரொலிச்சது ஸோ நம்ம வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பார்த்தாலுமே இந்த பாடம் முழுமையாக பார்த்தாச்சு ஸோ யாரெல்லாம் பற்றி பார்த்துருக்கோன்னா பூலித்தேவர் வேலுநாச்சியார் வீரபாண்டிய கட்டபொம்மன் அதுக்கப்புறம் மருது சகோதரர்கள் தீரன் சின்னமலை வேலூர் புரட்சி அது ஜில்லஸ்பியாவில் எப்படி ஒடுக்கப்படுச்சு எல்லாமே வந்து பார்த்தாச்சு தனித்தனியாக வீடியோஸாக பா போட்டிருக்கோம் இது எல்லாமே வந்து யூனிட் எயிட் லெசன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பிளேலிஸ்ட்டில் பார்த்தீங்கன்னா மொத்தமாக வந்து பார்க்க முடியும் ஸோ நம்ம எதை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம்னா வேலூர் புரட்சியை பற்றி பார்த்துக்கிட்டு இருக்கோம் அதை வந்து முக்கியமானது மட்டும் நான் ஷார்ட்டாக சொல்கிறேன் வேலூர் புரட்சி அப்படிங்கிறது எதுக்காக வந்துச்சு அப்படின்னா இராணுவ வீரர்கள் வந்து ரொம்ப கோமாகவே இருந்தாங்க அது இல்லாமல் புதுசான இராணுவ முறைகளை வந்து அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படிங்கிறதும் இந்த புரட்சிக்கான ஒரு காரணமாக இருந்துச்சு ஸோ என்னென்னலாம் அறிமுகப்படுத்தினாங்க அப்படின்லாம் எல்லாமே பார்த்தாச்சு ஸோ யார் அறிமுகப்படுத்தினது அப்படிங்கிறத பார்த்துக்கோங்க சர் ஜான் கிரட்டாக் வெளியிட்ட புதிய இராணுவ விதிமுறையினால தான் இந்த புரட்சி வந்து வெளிப்பட்டுச்சு ஸோ எப்போ வந்து நடந்துச்சுன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஆறு ஜூலை பத்து இதில் எந்த படைப்பிரிவு வெளியிடப்பட்டுச்சுன்னா ஒன்று மற்றும் இருபத்தி மூன்றாம் படைப்பிரிவுகள் ஒன்று மற்றும் இருபத்தி மூன்றாம் படைப்பிரிவுகள் தான் ஈடுபட்டாங்க இதில் முதல்ல பணியானது யாருன்னா கர்னல் பேன்கோட் ஸோ அதுக்கப்புறம் கர்னல் மீ காரஸ் அதுக்கப்புறம் யார் இதை பற்றி வந்து தகவல் கொடுத்துன்னா கூட்ஸாக வந்து தலைமை தகவல் கொடுத்தாரு யார் கொடுத்தாருன்னா கர்னல் ஜில்லஸ்பி கொடுத்தாரு அவர் வந்து யாரோட தலைமையில் வந்தாங்கன்னா கேப்டன் என்கோட தலைமையில் காலையில் ஒம்பது மணிக்கு கர்னல் ஜில்லஸ்பி வந்து கோட்டைக்கு வர்றாரு ஸோ அவங்க வந்து யாரை புதிய மன்னராக வந்து பிரகடனப்படுத்தினாங்க அதாவது புரட்சியில் ஈடுபட்டவங்க யாரை புதிய மன்னராக வந்து பிரகடனப்படுத்தினாங்கன்னா திப்புவோட மூத்த மகனான பத்தி ஹைதரை வந்து பிரகடனப்படுத்துகிறாங்க ஜில்லஸ்பிக்கு எவ்வளோ பக்கோடாக்கள் வெகுமதியாக அளிக்கப்படுதுன்னா ஏழாயிரம் பக்கோடாக்கள் வந்து வெகுமதியாக அளி அளிக்கப்பட்டுச்சு யாரெல்லாம் வந்து பணி நீக்கம் பண்ணாங்கன்னா ஜான் கிரட்டாக் அக்னியூ வில்லியம் பெண்டிங் இவங்களெல்லாம் வந்து பணி நீக்கம் செஞ்சாங்க ஸோ இந்த புரட்சியோட இறுதியாக என்ன பார்த்தோன்னா இவங்களாம் வந்து சிறப்பாக செயல்பட்டதாக சொல்லிட்டு பேர் பார்த்தோம் ஷேக் ஆடம் ஷேக் ஹமீத் இவங்களாம் வந்து பார்த்து பார்த்தோம் அதுக்கப்புறம் இதுதான் வந்து ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஐம்பத்தி ஏழாம் வந்து பெரும் கழகத்திற்கான ஒரு முன்னோட்டம் அப்படின்னு சொல்லிட்டு பார்த்தோம் ஸோ இந்த வீடியோ இதோட முடியுது இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பயனுள்ளதாக இருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் டிஎன்பிஎஸ்சி ஆல் நோட்ஸ் அப்படிங்கிற சேனலை வந்து